ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വേഗം റെഡിയാവും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴുകി നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നാല് വലിയ സവാള പൊടിപൊടിയായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അരിഞ്ഞതുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ അഞ്ച് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കുറച്ച് മല്ലിയില രണ്ട് ഇതൾ വേപ്പില ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ടു ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു അതിൽ നിന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിടുന്നത് ബാക്കി അവിടെ വെച്ചു നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചിക്കനിലേക്ക് ഇടാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പകുതി എടുത്തിട്ട് പകുതി അവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും അത് ആവശ്യം വരും ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ച തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി മുറിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടു പാകത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഈ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല ചിക്കനിലും തക്കാളിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവാനായി കുക്കർ അടച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റൗ മേല് വെക്കാം രണ്ട് വിസിൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് സവാള വഴറ്റാം നമ്മൾ ഇനി ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ സവാള ഇടാണ് വഴറ്റാനായിട്ട് സവാളയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ സവാള വാടി കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് സവാളയിൽ ഇട്ടു അതിൻ്റെ സവാള വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിൽ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു നമ്മുടെ സവാള കൂടെ നല്ലപോലെ വാടി അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാണ് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും കൂടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും വളർന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും നമ്മളതിലേക്ക് ഇടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു നമ്മൾ അതായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തു വേപ്പില നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അത് ചേർത്തു നമ്മൾ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കുക്കർ രണ്ട് വിസിൽ വന്ന് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കുക്കറിനകത്ത് ഇനി ഞാൻ കുക്കർ തുറന്ന് നമ്മുടെ പാകമായ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ വെന്തത് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്തത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു മൂടിയെടുത്ത് പാകം അതിന് പാത്രത്തിന് പാകമുള്ള ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് അന്ന് മൂടി വെക്കണം ചീനച്ചട്ടി മൂടി വെക്കണം മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി ചിക്കനിൽ നന്നായി ഉപ്പും മുളകും മസാലയൊക്
നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു